Appassionati di ciclismo, ben trovati un appuntamento che chiude di fatto la stagione eh, agonistica per più giovani e la due giorni dei colli tifatini, uno spettacolo autentico alle porte di Caserta per la precisione come eh, riferiscono le immagini che sono garantite dalla supervisione tecnica dell'ottimo impeccabile Giovanni Grammegna alle porte di Caserta in una delle frazioni storiche, quella di Casolla con eh, i due appuntamenti, quello dell'8 ottobre alla Largo dell'orologio a Casolla appunto con la cronoscalata Monte Tifatino Casolla Caserta Vecchia per una distanza di circa 5 km, eh, seconda edizione, gara riservata alla categoria esordienti e allievi e valevole come quarta prova del premio leggero. Le immagini che vedete sono quelle relative alla, pre alla premiazione conclusiva e ritorneremo naturalmente con la cronaca a fare il punto della situazione e degli ordini d'arrivo perché dopo il sabato, il, la domenica pomeriggio 9 ottobre, dallo stesso punto di partenza ha avuto poi svolgimento il Memorial Sottotenente Francesco Vanore, 37 edizione del trofeo ciclistico, gara ancora una volta riservata alle due categorie esordienti e allievi e valevole come quinta prova del premio Leggio. Insomma è ritornato finalmente lo storico trofeo ciclistico casollese che per anni aveva entusiasmato generazioni intere di appassionati. Queste immagini sono bellissime perché siamo praticamente um, poco prima della partenza della cronoscalata con i ragazzi del team Cesaro che riscaldano la gamba sui rulli accompagnati da genitori, da dirigenti, i loro sorrisi sono lo spot migliore per queste manifestazioni e naturalmente bisogna rendere merito eh, agli organizzatori eh, dell'ASD Team Cycling Santa Maria Capovetere eh, guidati dall'inossidabile e infaticabile Roberto Adonisio Roberto che però eh, ha avuto un'altra grande abilità quella di circondarsi di un numero eh, notevole di appassionati hanno lavorato tutti insieme a braccetto anche con i giovani di casertazione eh, quindi bravi tutti eh, ad incominciare naturalmente da questi ragazzi si sperava in una partecipazione massima Così non è stato, anche perché lo dicevamo, ultimo appuntamento agonistico della stagione, questi sono i ragazzi del team logistica ambientale, Luca Tolini nelle immagini non sarà particolarmente fortunato, lui che è comunque il leader della classifica del trofeo leggero, ma non voglio anticipare di più, lasciamo spazio alle immagini, ancora una volta i sorrisi di questi ragazzi, questi sono gli allievi destinati a partire nella cronoscalata a seguire gli esordienti di primo e secondo anno. E vi dicevo di un percorso di circa 5 km, una salita da Casolla a Caserta Vecchia abbastanza pedalabile dove i ragazzi hanno avuto modo di spingere anche un rapporto discretamente lungo, vale la pena anche sottolineare la presenza degli uomini e dei dirigenti della Federciclismo Campania diretta dal Presidente eh, Pino Cutolo. Ecco invece quelli del Team Cycling Santa Maria Capovetere, una bella foto questa, con Franco Busico, il papà di Antonio in compagnia di Salvatore Adonisio. Eh, Antonio Busico, ragazzo, un enfant prodigio del pedale, morto in tragiche circostanze un po' di anni fa in uno sfortunato incidente automobilistico quando era di rientro con eh, dirigenti e compagni di squadra da una gara appena conclusa. E Antonio purtroppo perse la vita ma eh, la bella iniziativa del ciclismo, il ciclismo rende eterni, il premio leggero è inteso assegnare una maglia, la maglia ciclamino al giovane più promettente nel nome proprio di Antonio Busico, è cosa più bella davvero è difficile trovarla. Eccoci alla partenza del, della cronoscalata, andiamo con ordine perché tra gli esordienti di primo anno a spuntarla è stato Riccardo Dasoli, portacolori del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Allora, non sono stati tanti i partecipanti ma la manifestazione, la Kermes è stata anche impreziosita dalla partecipazione di questa squadra lombarda che ha inteso raccogliere eh, con l'intero organico a disposizione l'invito di Roberto Adonisio. Dunque, tra gli esordienti di primo anno, vittoria di Riccardo Dasoli sul compagno di squadra Cristiano Cacciamali, terzo posto per Jacopo Pascarella del team Cesaro ASD. 
tra gli esordienti di secondo anno invece eh, è stato un anticipo di quello che poi avverrà nel percorso in linea perché eh, la vittoria è andata a Federico Gargiulo del Velo Sport Ferentino Cycling Team eh, che ha preceduto Paolo Turelli del progetto ciclismo Rodengo Saiano, terzo posto per Flavio Colaceci del team logistica ambientale, poi via via tutti gli altri, Luigi Raffaele Palombi, Giovanni Di Lauro, Pietro Caponera, Anti Moragozzino, Alex Meloni e Giulio Prete e Gennaro Matrone a concludere l'elenco dei dieci. Tra gli allievi invece vittoria di Luca Tolini, l'ottimo Luca del team logistica ambientale eh, ha avuto la meglio nell'ordine eh, di Michele Pascarella e Alessandro Bercini. In realtà secondo, terzo, quarto e quinto eh, classificati eh, sono ragazzi del team Cesaro, quindi Pascarella, Bercini, Sciarra e Sansone eh, alle spalle di Attolini. E passiamo alla mattinata, al pomeriggio del 9 ottobre, sempre dal largo dell'orologio abbiamo visto Roberto Adonisio eh, con la macchina che apre i giochi, la macchina apripista, eh, tutto pronto per il Memorial sottotenente Francesco Vanore, 37 edizione di questo trofeo ciclistico dalla grande storia e questi sono i sorrisi dei ragazzi, degli esordienti di primo e secondo anno eh, alla fine iscritti ne erano 24 si sono presentati alla partenza in 15 c'è questo anello, questo circuito molto molto impegnativo che non prevede soste di circa 3 km eh, per un totale di 22 km e 200 metri Proviamo a scorgere con la nostra telecamera qualcosina delle emozioni dei volti dei ragazzi. C'è Antonio Curci che è un tecnico della Federal Ciclismo Campania, lui che da corridore era particolarmente ispirato, veloce nelle volate, in compagnia di un eh, giudice di gara molto solerte e attento. E, e, poi, e poi familiari, amici, appassionati, viandanti, passanti eh, qui a Casolla, eh, Borgo dalla grande storia, pensate che la partenza è in prossimità del palazzo del Marchese Cocozza e qui negli anni 70 fece capolino anche per Paolo Pasolini per girare proprio in quel palazzo scene eh, del suo Decamerone. Si parte e comincia la battaglia di un pomeriggio molto assolato, vediamo Raffaele Saldamarco che sarà anche la nostra guida sul motore al seguito della corsa e in avanscoperta davanti a tutti senza timore dei colleghi maschietti c'è Maria Alejandra Lopez del team Cesaro SD reduce anche da un ottimo piazzamento tredicesimo posto ai campionati italiani di categoria velocità controllata per i primi chilometri poi appena c'è il via eh, del direttore di gara eh, subito scatenano la bagarre i ragazzi eh, direttore di gara attentissimi sul percorso Antonio Giordano con la sua esperienza perfettamente collaborato da altri colleghi ecco vedete subito come Federico Gargiulo mette le cose in chiaro e prova il suo a lungo il portacolori del Velo Sport Ferentino Cycling Team gli sta sulla ruota Paolo Turelli del progetto ciclismo Rodengo Saiano ecco il percorso allora eh, questo è il tratto in pavé molto suggestivo eh, tra le abitazioni di Casolla, si va a grande velocità, poi i ragazzi scendono, eh, c'è un tratto in discesa impicchiata, letteralmente impicchiata, eh, per poi risalire per circa un chilometro e mezzo, uno strappo di, di notevole intensità, eh, si può capire che tre chilometri fatti così non consentono assolutamente pause, fanno male alle gambe quando poi si comincia a sentire la fatica. Il gruppetto dei migliori dunque con Federico Gargiulo, c'è Paolo Turelli, c'è Luigi Raffaele Palombi e ancora possiamo eh, riconoscere Cristiano Cacciamali, anche lui del progetto ciclismo Rodengo Saiano, poco più attardato Riccardo Dasoli. Ma eh, i due ragazzi che già il giorno prima avevano fatto scintille nella cronoscalata eh, ne hanno di più. Parte, si capisce subito che l'azione è quella buona di Federico Gargiulo e Paolo Turelli che hanno un leggero vantaggio inizialmente rispetto agli inseguitori 
eh, abbiamo visto anche Mattia Chinellato, eh, si guardano, già sono pochi alla partenza, quindi la selezione è stata pressoché naturale. Ecco il tratto in discesa, affrontato a grande velocità e anche con discrete doti da discesisti, questi ragazzi. Davanti intanto i cambi sono regolari tra Federico Gargiulo e Paolo Turelli, c'è collaborazione, risaliamo con la moto di Raffaele Saldamarco eh, i, i migliori, e si capisce subito, si delinea il, la classifica parziale, l'ordine attuale dei ragazzi, si fa anche fatica perché vi ripeto questo è un tratto in salita di un chilometro e duecento metri probabilmente, che non prevede soste poi eh, anche la volata sarà particolare perché eh, si verrà fuori da una curva a gomito e resteranno da lì al traguardo 80-100 metri da vivere a tutta in salita eh, chi ne avrà di più staremo a vedere intanto Turelli ha un buon passo gli sta sulla ruota Federico Gargiulo che ha probabilmente qualcosina in più in volata però vi ripeto è una volata singolare, eh, anomala, quindi anche i più facili pronostici sono stravolti. Continuano a darsi il cambio regolare i due ragazzi, tanti appassionati ehm, per strada, per applaudirli, in un orario di partenza, de quello delle 14, immediatamente successivo al desco, al pranzo domenicale. Eccolo qui. qui, questo è il punto che poi, eh, in cui si svolta verso destra per andare a fare la volata, ma siamo all'ultimo giro, quindi tratto in pavè con Gargiulo e Turelli sempre in avanscoperta e con un vantaggio buono, anzi direi ottimo, nei confronti degli inseguitori. Eccoli qui, una bella dettagliata dei due ragazzi che andranno a giocarsi la volata, quindi ci siamo, cominciano già le schermaglie, si studiano ancora un passaggio nei pressi del, eh, della zona d'arrivo, dietro anche gli altri hanno desistito ed eccoci qui, sbucano dalla curva a gomito Gargiulo e Turelli ed è Gargiulo a mettere davanti la ruota, eh, Turelli ha avuto anche qualcosa da ridire perché ha accusato il compagno di, di essere uscito largo, dalla, dalla curva però bella vittoria di Federico Gargiulo terzo posto lo vediamo per il bravo atleta Cacciamali Cristiano Cacciamali del progetto ciclismo eh, Rodengo Saiano e poi maglia di campione regionale per Luigi Raffaele Palombi del team Cesaro tra il secondo anno primo anno maglia Jacopo Pascarella eh, quindi Andremo a rivedere, secondo posto tra gli esordienti di primo anno per Riccardo Dasoli e c'è qualcuno che non la prende bene perché magari aveva aspettative superiori rispetto alla prestazione poi effettiva e i genitori hanno anche il compito di placare l'amarezza e la delusione, sono vigili anche i giudici perché l'atteggiamento va in un certo senso anche limitato e rivediamo ancora una volta la vittoria allo sprint di Federico Gargiulo su Paolo Turelli e ancora al rallenti la volata del portacolori del Velosport Ferentino Cycling Team e andiamo ad ascoltare le voci dei due protagonisti. Ma allora la gara in generale eh, non volevo farla troppo facile, quindi da subito ho iniziato a fare sulla salita. Eh, non davano subito i cambi, quindi ho capito che la selezione doveva essere maggiore. Allora, nei giri successivi oh, si era bandaggiato un gruppetto della squadra del secondo classificato. E sono partito da dietro per la salita, ho fatto la salita tutta e sono riuscito a staccare tutti e siamo rimasti appunto io e il secondo classificato che era Giovanni. Abbiamo collaborato 
e siamo partiti dagli ultimi 300 metri e ho avuto la meglio. Ed era primo e secondo anche ieri, è finito lui, è lui è il secondo, che poi ha avuto un po' da dire, perché la volata noi abbiamo fatto le riprese, naturalmente bisognerebbe rivederla, ma eh, ci è sembrato una volata corretta, tu cosa hai da dire? No, allora io non sono tipo che spinge gli altri, penso che se una persona debba vincere se lo merita e quindi ci riesce. Semplicemente sono fatto la curva che veniamo da una strada strettissima con Danda Breccia. L'ho presa a larga, sono allargato di più. Lui essendo dietro non ho visto che traiettoria stava facendo e quindi non so, forse sembra che lo abbia stretto ma non è così. Siamo andati in fuga in due, abbiamo tirato a vicenda, poi verso l'arrivo è uscito prima lui dalla curva, ho provato a recuperarlo ma è dato così. No niente, non avevo... ne va di più, ne va di più, ne va di più. Contento, un po' di rammarico però va bene, va bene. È bella squadra e, e niente. Uh, mi occupa di squadra Loda, Cristiano, Cristian Lo e Riccardo Alex e poi vabbè DS e DS chi sono? DS, uh, Fabio, Luca e Seba e... complimenti amico mio grazie Ciao. Maria Lopez Maria Lopez, ti faccio i complimenti li faccio anche a tuo papà e alla famiglia che evidentemente fa tanti sacrifici sì, sono contenta questa stagione è andata un po' così per diversi problemi, però la volevo finire nel miglior dei modi, indipendentemente dai risultati. E una cosa che mi insegna tanto il ciclismo è che bisogna finire la gara indipendentemente dai risultati, che sembra una banalità, una banalità finirla anche da ultimo, ma ti serve tanto per la costanza. Io a inizio anno sono del 21, da più alle 17, andavo benissimo, ma finivo le corse, mi serve tantissimo, tanto che, tanto che dagli italiani sono arrivata a tredicesima, quindi anche non ho dato il primo italiano, serve tanto. Ecco la maglia di eh, leader del premio leggero 2022 sul, uh, sulle spalle di Luca Tolini che ve lo anticipo non sarà un fortunato protagonista della giornata, naturalmente in precedenza campionessa regionale si è laureata Maria Aleandra Lopez tra gli esordienti del team Cesaro e questo è invece, eh, questi sono invece i sorrisi anche degli appassionati perché è questo lo spettacolo che porta con sé in dote il ciclismo tanti bambini ad applaudire i loro idoli di giornata maglia ciclamino che invece è indossata da Michele Pascarella e Antonio Giordano che dà le ultime dritte ai ragazzi prima della partenza ecco vedete la maglia ciclamino che è intitolata al ricordo di Antonio Busico in questo caso i chilometri da percorrere sono 43 e 400 sullo stesso anello da 3 km molto 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 intenso e senza sosta lo si capisce subito dalle prime battute il gruppetto è composto da 19 atleti e subito Luca Attolini fa capire qual è la musica che andrà a suonare questa giornata gli prova a stare a ruota Michele Pascarella siamo sul tratto in pavè poi ci sono i ragazzi del Team Cesaro con Giuseppe Giuseppe Sansone e via via tutti gli altri, Giuseppe Sciarra, abbiamo riconosciuto anche Palleschi e Buttarazzi del Velo Sport Ferentino Cycling Team che sono compagni di squadra del Gargiulo che ha vinto in precedenza tra gli esordienti. È un ritmo sostenutissimo che Attolini va ad imporre alla corsa, guardate, in discesa, nel tratto in discesa fa il buco Attolini. Capisce che nessuno può stargli dietro e spinge. E il vantaggio si capisce subito che è buono. A grande velocità a Tolini, ed è il passaggio solitario, bella questa ripresa dal basso, nel cuore di Casolla. Pascarella ha provato a resistere, poi vedete la sua azione non è più composta come in precedenza, fa fatica l'ottimo Michele 
però è lì alle spalle di Attolini e poi il gruppo quando mancano sette giri alla conclusione con i portacolori del team logistica ambientale che controllano naturalmente l'azione del battistrada, del loro compagno di squadra e il team Cesaro che è lì nelle retrovie Antonio Minichino, Antonio Minichino in compagnia delle ragazze che pedalano questa è una bellissima immagine, le ragazze hanno tutto il diritto di poter sognare di diventare delle campionesse, dirigenti, accompagnatori, genitori, tutti lì a soffrire per i ragazzi che sono in corsa e eh, anche gli attardati naturalmente, loro soffrono più di tutti. Ancora a Tolini l'azione è veramente molto, molto pulita per questo ragazzo che sembrerebbe eh, insomma, andare eh, liscio liscio verso la vittoria. Pascarella insegue ma vediamo già che la sua azione non è più composta c'è eh, Clemente Cavaliere e il papà di Attolini ehm, un uomo di grande sportività perché applaude e ha applaudito il passaggio del figlio ma fa lo stesso anche con eh, il gruppetto degli inseguitori grande sportività ci si mette sempre nei panni di tutti i ragazzi eppure guardate c'è il diavolo dietro la curva Attolini improvvisamente gli si rompe cede il cerchio della ruota posteriore e cade fragorosamente una bruttissima caduta è costretto al ritiro a Tolini e se ne accorgono lo capiscono dietro e quindi la corsa riparte alla ricerca del nuovo dominatore intanto Pascarella è stato riassorbito dal gruppetto dei migliori controlla tutto Roberto Adonisio e questo è invece Luca Attolini circondato da, dagli appassionati di Casolla, eh, ha avuto la freddezza questo ragazzo di, di ricevere i punti eh, di sutura sotto il gomito destro senza batter ciglio, con tempra e, e stoicismo veramente da grande sportivo, eh, sapendo di aver perso per colpe non sue una corsa che aveva praticamente vinto, quindi complimenti a Luca Attolini si rifarà senz'altro questo ragazzo che va molto molto forte ed ecco l'azione buona rilancia Alessandro Caon del team logistica ambientale lo inseguono Pietro Roselli suo compagno di squadra e Giuseppe Sansone hanno fatto il vuoto questi tre ragazzi e dietro arrivano ehm, Vediamo un po' Baldelli, Palleschi, Buttarazzi, Bercini, c'è anche Pepe, Sciarra del team Cesaro e Turchetti mentre Michele Pascarella è scivolato eh, nella retroguardia. E arriva da solo dunque Alessandro Caon, grandissima azione di questo ragazzo del team logistica ambientale che festeggia anche per il compagno di team lo sfortunato Attolini. Bella bella vittoria per Alessandro Caon. E al secondo posto ancora un portacolori del team logistica ambientale Pietro Roselli che anticipa di qualche metro Giuseppe Sansone del team Cesaro, terzo al traguardo. Una bellissima corsa, tanta gente assiepata sul traguardo e contento anche Antonio Giordano, giudice di gara e poi volata per il quarto posto con Niccolò Baldelli della SD team eh, bike ballero su Palleschi Beh, sono, siamo molto contenti del risultato perché per noi la cosa importante è il ritorno alla tradizione infatti quello come hai detto tu prima eh, è proprio il luogo dove l'abbiamo fatto che è un luogo che significa tanto eh, c'è molto da, da offrire e la cosa importante o 10 o 20 o 30 ciclisti l'importante è che si porta avanti la tradizione si porta avanti questa gara che vengono persone da fuori che possono apprezzare il posto che magari ha già da offrire tanto ma speriamo che prossimamente si riesca a fare sempre di più per magari poter garantire una, un soggiorno migliore a queste persone che vengono da fuori perché poi ho saputo che ci sono state squadre eh, addirittura sono venute da, da Brescia da, da Bergamo se non vado errato e quindi questa è la cosa bella, la cosa bella è cercare di stare tutti quanti insieme, riportare questa tradizione, e far divertire i ragazzi, far divertire le famiglie dei ragazzi e, questo, e su questo ci siamo riusciti e quindi sono pienamente soddisfatto. Per il prossimo anno anzi a migliorare perché eh, come noi usiamo fare ogni anno cerchiamo sempre di segnarci nelle note le cose che magari, le piccole criticità per il prossimo anno in modo tale che le possiamo evitare. Quindi l'appuntamento dell'anno prossimo è già confermato. È andato bene, quest'anno abbiamo diciamo, 
eh, recuperato su alcuni punti fondamentali, ehm, precisamente sulla chiusura strada. Io ringrazio Roberto Adonisio perché grazie a questa collaborazione tra queste due associazioni abbiamo riportato a Caserta quello che era un trofeo ciclistico e bloccato alla 30, 35esima edizione. Adesso siamo ripartiti, siamo alla 37esima e ogni anno sempre meglio. Il, la cosa bella diciamo, è che si è creato un coinvolgimento uh, di tutte le persone del posto e, e che continuano a mantenere viva la nostra frazi, le nostre frazioni. È stata veramente una o due giorni più delle aspettative perché sinceramente dieci giorni fa vedendo l'ordine degli iscritti eravamo un po' scettici però insieme al nostro team e con gli amici di Casertazione si è pensato comunque di organizzarla e infatti questo ci ha premiato. La cosa positiva è stata avere queste squadre che sono venute da fuori, soprattutto questa squadra lombarda, infatti noi stamattina per premiare di questa loro trasferta le abbiamo omaggiati l'ingresso alla reggia di Casetta, i ragazzi sono stati contenti di tutto questo, anche la loro società. E poi un'ulteriore cosa che volevo sottolineare è gli sponsor che hanno creduto in noi perché senza di loro oggi non stavamo qui. Uno su tutti i Publi Software che grazie anche al consigliere Guida subito si è reso partecipe di questo evento. New Eco che ci sostiene su ogni gara che organizziamo. Quindi diciamo che alla fine è andato tutto bene, ha vinto un ragazzo che mi sembra abbastanza in gamba, anche la categoria serdienti hanno fatto una bella prova i ragazzi. Il tempo è stato dalla parte nostra, quindi che vuoi di più? Sguardo dunque anche alla classifica generale del premio leggero, malgrado l'infortunio della caduta, il primo posto eh, spetta ancora a Luca Tolini con 20 punti, avrebbe potuto approfittarne ma non c'è riuscito Giuseppe Sciarra che eh, ha conquistato un solo punto a Casolla e, e quindi si porta a quota 17, sul podio Michele Pascarella con i suoi 15 punti, eh, Pascarella conserva anche la maglia ciclamino dedicata al ricordo di Antonio Busico, poi Pietro Roselli con 12 punti, quindi a braccetto Alessandro Palleschi e Alessandro Caon che di punti ne hanno 11. Tutti bravissimi in questi due giorni dei colli di Fatini, in particolar modo gli organizzatori che hanno goduto anche della collaborazione dei numerosi sponsor senza i quali è improbabile avventurarsi nell'organizzazione di eventi, la Publi Software e ancora Center Bike, Amica, Gruppo Palmesano, Gran Hotel Vanvitelli, il Gruppo Marino, Sunrise, Mea Pizza, e insomma tanti sponsor a sostegno dell'ASD Team Cycling di Santa Maria Capovedere e Caserta Azione. Per tutti un grande lavoro e una grande soddisfazione visto il risultato finale, soprattutto la conferma dell'appuntamento al prossimo anno per la 38esima edizione del eh, trofeo ciclistico di Casolla Memorial Sottotenente Francesco Vanore.